హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా హిందీలోని ఎయిటీ రోజులు చూద్దాం ఈ వీడియోలో కలబోయే ముందు ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వనుండి ఎవరంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ప్లీజ్ అండి కొంచెం ఎక్కువ లైక్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది కొంచెం అంటే ఛానల్ అటెండెన్సీ పెరుగుతుంది దీంతోపాటు నేను ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ కూడా ది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ కూడా చెప్తున్నాను అంటే ఎండింగ్లో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ కూడా ఒక ఆర్టికల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇక మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫర్ ద వీకెస్ట్ అంటే ఈ యొక్క బలహీనల కోసం ఇది ఈ చట్టం ఎవరి కోసం చేయబడిందంటే ఫర్ ద వీకెస్ట్ ఎవరైతే బలహీనలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ యొక్క చట్టం అనేది చేయబడుతుందన్న ఆర్టికల్ అండి యాక్చువల్గా ఇది సాటర్డే మనం ఏదైతే ఈ యొక్క ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో చెప్పుకున్నటువంటి ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఆర్టికల్ అనేది మళ్ళీ ఇప్పుడు హిందూలు అనేది రివీల్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఎస్సీలోనే ఈ యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్లోనే ఇంకా బలహీన వర్గాలు అంటే బలహీన వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు అనేది తీర్పునిచ్చిందనమాట జడ్జిమెంట్ అనేది ఇచ్చిందనమాట సో ఈ యొక్క జడ్జిమెంట్ అనేది రెండు వేల నాలుగులో ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క జడ్జిమెంట్కి పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉందన్నమాట సో అప్పుడు కూడా ఫైవ్ జడ్జి బెంచే ఇప్పుడు కూడా ఫైవ్ జడ్జి బెంచే అనమాట సో అందుకోసం అనేది దీన్ని మళ్ళీ సెవెన్ జడ్జి బెంచ్కి రిఫర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక జడ్జి అంటే సేమ్ అదే అంటే ఒక ఫైవ్ జడ్జి బెంచ్ కనుక ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది అంటే ఒక డిసిషన్ అనేది తీసుకున్నాక ఒక తీర్పు అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఆ తీర్పుని ఎవరు మార్చగలరు అంటే అంతకన్నా పెద్ద అయినటువంటి ధర్మాసనం మాత్రమే మార్చగలదు మళ్ళీ అదే కానీ లేకపోతే దానికన్నా చిన్నదైనటువంటి ధర్మాసనం మార్చడానికి అవకాశం లేదనమాట మనకున్న చట్టం ప్రకారం సో అందుకోసం దీన్ని సెవెన్ జడ్జి బెంచ్ అనే దాన్ని రివర్ అంటే రిఫర్ చేశారనమాట రీవిజిటింగ్ బార్ ఆన్ స్టేట్స్ గివింగ్ ప్రిఫరెన్స్ టు ద మోస్ట్ మార్జినైజ్ అమాంగ్ ఎస్సీస్ ఈజ్ వెల్కమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క బార్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉంటే ఈ యొక్క కోర్టులు ఏదైతే ఉన్నాయో స్టేట్లు ఏవైతే అనుకుంటున్నాయో రీ ప్రిఫరెన్స్ అని అంటే ఇక ఎవరైతే తక్కువ మార్జినైజ్ సెక్టర్ అంటే ఈ యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీస్లోనే మార్జినైజ్ సెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనుకునే అంశానికి సంబంధించి వాళ్ళు మళ్ళీ త్రీ పునర్ అంటే పునరాలోచించడం అనమాట ఏది ఈ యొక్క ఏది కోర్టు అనేది పునరాలోచించడం అనేది ఒక ఆహ్వానించదగ్గ విషయం అనమాట ఎందుకని ఇప్పుడు మనకు ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాస్ట్లోని కొన్ని ఇంకా వెనుకబడిన కులాలనే ఉన్నాయన్నమాట ఆ కులాల్లో కొన్ని కులాలు అనేవి అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ కూడా కొన్ని కులాలు అనేవి భయంకరంగా వెనకబడిన కులాలు అనేవి ఉన్నాయి సో వాటి కోసం అనేవి రాష్ట్రాలు అనేవి కొత్త కొత్త చట్టాలు తీసుకొస్తుంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి యొక్క అంశం అనేది దానికి వ్యతిరేకంగా ఉందన్నమాట ఆ చట్టాలు తేనీయకుండా ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు కోర్టులు అనేవి కో రాష్ట్రాలకు అనుకూలంగా వ్యవహరించడం అనేది ఆహ్వానించదగ్గ విషయం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లో కలిపే ముందు దీంట్లో డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఈ యొక్క డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను దీంతోపాటు నేను హిందూ పేపర్ యొక్క లింక్స్ కూడా కింద అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకొని పేపర్ చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇక డిఫికల్టీ వర్డ్స్ కూడా ఒకసారి మీరు ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని చూడబోయే ముందు కానీ ఈ యొక్క వీడియో చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఆర్టికల్ని పేపర్లు చదవబోయే ముందు ఒకసారి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదివారనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను హిందూ పేపర్ కూడా ఇస్తున్నా అన్నా కదా ఖచ్చితంగా మీరు మాత్రం హిందూ పేపర్ అనేది ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీడ్ చేయండి అప్పుడు మాత్రం మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది కొజెంట్ కన్విన్సింగ్ కంపైలింగ్ బలవంత పెట్టగల అనుకూలమైన ఎఫిర్మ్ డిక్లర్ స్టేట్ ఖచ్చితంగా చెప్పిన కెవీట్ ఎగ్జమ్షన్స్ లిమిటేషన్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ మినహాయింపు ఎఫిర్మేటివ్ సపోర్టివ్ హెల్ప్ఫుల్ సహాయక సహాయాత్మకమైన జురిస్ ప్రుడెన్స్ లీగల్ సిస్టమ్ న్యాయశాస్త్రము మూట్ రైజ్ బ్రింగప్ మెరుగుపరచు అడిక్యుయేట్ సఫిషియంట్ ఎనఫ్ తగినంత ఇవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ద సుప్రీం కోర్టు హ్యాస్ గివెన్ కోజన్ రీజన్స్ ఫర్ ఏ రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద వర్డిక్ గివెన్ బై ఏ ఫైవ్ జడ్జ్ బెంచ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ దట్ ఆ స్టేట్ లెజిస్లేటర్స్ హ్యావ్ నో పవర్ టు క్రియేట్ ఆ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఎమాంగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ నోటిఫైడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అంటే ఈ యొక్క సుప్రీం కోర్టు అనేది అంటే ఈ యొక్క సకారాత్మకమైనటువంటి అంటే కోజన్ ఏంటంటే అనుకూలంగాను ఒక అనుకూలమైనటువంటి రీజన్స్ అనేవి చెప్పుకుంటూ ఏది ఈ యొక్క రీకన్సిడేషన్ అనమాట రెండు వేల నాలుగులో ఐదు జడ్జి అంటే ఐదు మంది కలిగినటువంటి జడ్జులు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క ధర్మాసనం ఏదైతే ఉందో ఆ త తీర్పును రీకన్సిడర్
హెడ్గా ఉన్నాడనమాట ఆయన మళ్ళీ ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ యొక్క రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ కింద అంటే ఇక బడుగు బలహీన వర్గాల్లో మరీ బలహీనులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క షెడ్యూల్ క్యాస్ట్లో ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క సంబంధించిన వాళ్ళకి ఏవైతే మిగతా క్యాస్ట్లు అనేవి దెబ్బతినకుండా వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ అనేవి దెబ్బతీయకుండా ఆ డిప్రైవింగ్ సొసైటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని దెబ్బతీయకుండా వాళ్ళకి సరైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది ఒక మంచి విషయమే అని చెప్పేసి ఆయన సపోర్ట్ చేశాడు అనమాట ద కోర్ట్ హ్యాస్ నోటిఫైడ్ దట్ ద ఎస్సీ లిస్ట్ క్యాన్ కంటైన్ సమ్ మెనీ క్యాస్ట్ అండ్ కెనాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ హోమోజీనియస్ గ్రూప్ అంటే ఇంకా ఈ కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క ఎస్సీ లిస్ట్లో చాలా కులాలు అనేవి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా హోమోజీనియస్ అంటే ఒకే గాడిని కట్టేయకూడదు అన్నీ ఒకే రకమైనటువంటి విధానం కింద ఒకే రకమైనటువంటి గుంపులో వాళ్ళని కలపకూడదు అని ఆయన చెప్పాడు అనమాట ఇట్ హ్యాస్ రికగ్నైజ్డ్ ద ఆబ్లికేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ టు ఐడెంటిఫై ఫర్ ప్రిఫరెన్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ దోస్ సెక్షన్స్ విత్ ఇన్ ద ఎస్సీ కమ్యూనిటీస్ టు హోమ్ రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ హ్యాడ్ నాట్ టికిల్ డౌన్ అండ్ వేర్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఫర్ డికేట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క కొన్ని రాష్ట్రాలు అనేవి కొన్ని ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్స్ కింద ఏంటి ఎస్సీ కమ్యూనిటీస్లోనే చాలా వరకు రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ అనేవి సరిగా అందని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే టికెట్ డౌన్ అనమాట నా టికెట్ డౌన్ సరిగా అందుకోలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క బ్యాక్వర్డ్నెస్ కింద ఈ యొక్క డికేట్ కాలం నుంచి వాళ్ళు అలానే వెనకబడిపోయి ఉన్నారనమాట వాళ్ళు సరిగా అందుకుపోవడం వల్ల సో అందువల్ల ఏంటి ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు అనేవి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి అనమాట ద బెంచ్ హ్యాజ్ అ డిస్ అగ్రీడ్ విత్ ద ఫార్ములేషన్ ఇన్ ఈవి చెన్నయ్య వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ దట్ ఆ క్లాసిఫైయింగ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ ఇన్ టు గ్రూప్స్ అమౌంట్ టు థింకనింగ్ టింకరింగ్ విత్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ లిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే వీళ్ళు పూర్తిగా దాన్ని వ్యతిరేకించారన్నమాట దేనికి సంబంధించి రెండు వేల నాలుగులో ఈ యొక్క ఈవి చెన్నయ్య వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి కేసులో ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ని ఏదైతే అంటే షెడ్యూల్ క్యాస్ట్లో ఉన్నటువంటి గ్రూపులుగా విడకొట్ట అనే దాన్ని అంటే టింకరింగ్ అనమాట అంటే దానికి ఏదైతే ఉందో దెబ్బలు తగిలిగే విధంగా ఉంది ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ క్యాస్ట్కి అని సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క తీర్పు ఏదైతే ఉందో ఆ తీర్పును వీళ్ళు పూర్తిగా వ్యతిరేకించారనమాట ఆల్సో ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ ఎమెండెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ ఏ అండర్ ఉచ్ ద ప్రెసిడెంట్ నోటిఫైస్ ఇన్ అ కన్సల్టేషన్ విత్ ద స్టేట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ విత్ ఏ కెవెంట్ సిమిలర్ టు ద వన్స్ ఇన్ అ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ వన్ అండ్ అ షెడ్యూల్ ట్రైప్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ ద పార్లమెంట్ కెన్ మేక్ ఇంక్లూషన్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూషన్స్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ అండ్ దట్ వన్స్ సచ్ ఏ చేంజ్ ఈజ్ అ నోటిఫైడ్ ఇట్ షెల్ నాట్ బి వ్యారిడ్ బై ఎనీ సబ్సిక్వెంట్ నోటిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా ఈ యొక్క రా అంటే ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది కొంతవరకు మార్పులు అనేవి తీసుకొచ్చారనమాట ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ ఏ అనే దాన్ని ఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్ నోటిఫైస్ కింద దీన్ని తీసుకొచ్చారనమాట అంటే దీంట్లో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ సంబంధించినటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే వెనకబడిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ వన్ త్రీ ఫార్టీ టూలో ఉన్న కొన్ని అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పార్లమెంట్ అనేది ఇంక్లూజివ్ చేశారనమాట అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి అంశాలు అనేవి వర్తిస్తే వీళ్ళకు కూడా వర్తించే విధంగా చేశారనమాట సో ఇలాంటి ఏవైతే నోటిఫికేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ ఈ యొక్క సబ్సిక్వెంట్ నోటిఫికేషన్లో వాటిని వెరిఫై చేసే అవకాశం అనేది లేకుండా చేశారనమాట వాట్ ఈస్ ద ఎఫోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే అంటే ద కోర్ట్ సేసా ఇట్ కుడ్ మీన్ దట్ ఆ జస్ట్ యాజ్ బీసీ లిస్ట్ కెన్ బీ డివైడెడ్ ఇన్ టు బ్యాక్వర్డ్ అండ్ మోర్ బ్యాక్వర్డ్ ద సేమ్ కుడ్ బీ డన్ అమాంగ్ ఎస్సీస్ టు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఈ కోర్ట్ అనేది ఇంతకుముందు ఏం చేస్తుందంటే ఈ బీసీ క్యాస్ట్లోనే బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ క్యాస్ట్ మోర్ బ్యాక్వర్డ్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని అంటే పొందుపరిచారనమాట కొత్తగా చేర్చారనమాట సో అలాంటి విధానంలోనే ఎస్సీల్లో కూడా ఒక బ్యాక్వర్డ్ అంటే షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ మోస్ట్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అనే దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట యాజ్ ఈవి చెన్నయ్య ఈజ్ ఆల్సో ఏ వర్డిక్ట్ బై ఏ బెంచ్ విత్ ఆ
in the present case the affected state was punjab which wanted to give preference to balmikis and uh, mazhabi sikhs uh, among uh, seat reserved for sc candidates but the measure was struck uh, down by the high court citing ev chennaiya actually ga uh, ippudu ee court tirpu anedi evarku vartisthundante mukhyanga punjab rashtraniki sambandhinchi nalaku vartisthund anamata ee yokka court case lo and ee yokka case sambandhinchi edaithe punjab rashtraniki sambandhinchinatundi balmikis kavachu నెక్స్ట్ మజాబి సిక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్గా దాంట్లో కింద సీట్స్ కింద రిజర్వ్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క కేసు అనేది తీసుకురావడం జరిగిందనమాట కానీ ఈ యొక్క అంశాన్ని అనేది పూర్తిగా కొట్టేశారనమాట ఎందుకు ఆ హైకోర్టు ఏదైతే ఈ యొక్క ఈవీ ఆ హైకోర్టులో దీన్ని కొట్టేశారు దీనికి ఈ యొక్క ఈవీ చెన్నయ్య కేసును చూపిస్తూ వాళ్ళు ఈ తీర్పును కొట్టేశారనమాట ఈ ఈ చట్టాన్ని కొట్టేశారనమాట దీనికి సంబంధించిన కేసును కొట్టేశారనమాట తమిళనాడు హ్యాజ్ అ ఆల్సో కార్డ్ అవుట్ త్రీ పర్సెంట్ కంపార్ట్మెంట్ ఫర్ అరుంధతి యార్స్ వితిన్ ద ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎస్సీ కోటా ఇక తమిళనాడులో కూడా చూసుకుంటే ఇలాంటి అంశం అనేది ఉందనమాట అంటే ఒక త్రీ పర్సెంట్ ఏవైతే ఉన్నారో కంపార్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళకు కంపార్ట్మెంట్ అనేది ఇచ్చే ఎవరికి అరుంధతి యార్స్ అనే వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఎస్సీ కోటా పద్దెనిమిది పర్సెంట్లో వాళ్ళకి త్రీ పర్సెంట్ అనేది వాళ్ళకి కేటాయించారనమాట అంటే పూర్తిగా డిప్రైవ్గా ఉన్నారని చెప్పి సచ్ అఫిర్మేటివ్ యాక్షన్ ప్రోగ్రామింగ్స్ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఇఫ్ ఏ లార్జ్ బెంచ్ ఓవర్ టన్ ద చెన్నయ్య ఫార్ములేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి చెప్పిన ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి సానుకూలమైనటువంటి అంశాలు అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆచరణలోకి వస్తాయి అనమాట ఎప్పుడు ఈ యొక్క చెన్నయ్య ఫార్ములేషన్ అంటే ఈ యొక్క చెన్నయ్యకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క తీర్పు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓవర్ టన్ అనమాట అంటే కొట్టివేయటం అనమాట ఆ తీర్పు కనుక కొట్టివేస్తే కనుక ఈ యొక్క ఫార్ములేషన్ కొట్టేస్తే కనుక ఇలాంటి అంశాలు అన్నీ మళ్ళీ పట్టాలెక్కే అవకాశం ఉందన్నమాట హౌ ఎవర్ ద అవుట్కమ్ మే నాట్ బి అన్ అన్మిక్స్డ్ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ దలిత్ ఎట్ లార్జ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే అవుట్కమ్ అనేది కనుక చూస్తే ఈ యొక్క తీర్పు వల్ల వచ్చే ఈ యొక్క అంత్య పరిణామం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఇది అన్మిక్స్డ్ బ్లెస్సింగ్ అనమాట అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అంటే మంచి కాదు చెడు కాదు అంటే దళితుల్లోనేటువంటి ఒక మిక్స్డ్ మిక్స్డ్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఇచ్చే విధంగా ఉందన్నమాట ఈ యొక్క పూర్తిగా చూసుకుంటే రీసెంట్ జుడిస్ ప్రుడెన్స్ ఈజ్ అ వీరింగ్ టువర్డ్స్ ద వ్యూ దట్ ద క్రీమీ లేయర్ కాన్సెప్ట్ షుడ్ బి అప్లైడ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ టు అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో చేసినటువంటి ఈ యొక్క న్యాయశాస్త్రం చేసినటువంటి చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క క్రీమీ లేయర్ అనేది ఈ యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఆపాదించడం అనేది జరిగిందనమాట గివెన్ ద ఆపరేషన్ అండ్ మార్జినైజేషన్ దలిత్స్ కంటిన్యూ టు ఫేస్ ఇట్ ఈస్ ఏ మూడ్ క్వశ్చన్ వెదర్ ద అప్రోప్రియేట్ టైమ్ టు బిగెన్ ఎక్స్క్లూడింగ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ దే ఆర్ బెటర్ ఆఫ్ దెన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంశాన్ని చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకు బాగా మూటుగా ఎక్కువగా సందేహాత్మకమైన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే క్యాస్ట్లో కొంత అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసి బాగా రెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ కమ్యూనిటీ అంటే ఇంకా అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళని ముందుకు తీసుకురావటం దీని యొక్క చట్టం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం అని అనే క్వశ్చన్ అనేది అందరికీ లేవనెత్తుంది అనమాట ద కన్జర్న్ షుడ్ బి లెస్ అబౌట్ ద క్రీమీ లేయర్ ఆక్యుపైయింగ్ పోస్ట్ అండర్ ఎస్సీ కోటా అండ్ మోర్ అబౌట్ ఎన్షూరింగ్ ఎడిక్యుయేట్ రిప్రజెంటేషన్ టు ద మోస్ట్ మార్జినైజ్డ్ అమాంగ్ దలిత్స్ అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరూ చెందాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఈ క్రీమీ లేయర్ గురించి ఆ అంశం కాదనమాట అంటే ఆ క్రీమీ లేయర్ పెట్టి ఈ యొక్క పోస్ట్లో ఆక్యుపై చేయడం అనే అంశం కాదనమాట అంటే మార్జినైజ్ సెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దళిత్స్లో వాళ్ళకు మంచి స్థానాలు అంటే ఎడిక్యుయేట్ సరిపోయేంత స్థానాలు ఇవ్వడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఏం లేదండి ఇంతకుముందు రెండు వేల నాలుగులో సంబంధించినటువంటి చెన్నయ్య కేసులో ఏమైందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి కేసు అనమాట ఇది ఆ కేసులో ఈ యొక్క ఫైవ్ బెంచ్ జడ్జి అనేది ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీ క్యాస్ట్లోనే మనం సబ్ క్యాస్ట్లో డివైడ్ చేయడం అనేది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదని చెప్పేసి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సుప్రీం కోర్టు ధర్మాసనం అనేది చెప్పిందనమాట సో ఇప్పుడు అదే తీర్పుకుని ఈ యొక్క ఏదైతే ఫైవ్ బెంచ్ జడ్జి కోర్టు అనేది దాన్ని వ్యతిరేకించింది అనమాట సో సబ్ క్లాసులు అనేవి ఉండాలి చాలా వరకు ఏంటంటే దళితుల్లోనే చాలా వరకు తెగల వాళ్ళు ఇంకా వెనుకబడి ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు అరుణ్ మిశ్రా యొక్క సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఫైవ్ బెడ్ జెంచ్ అనేది చెప్తుందనమాట సో దీనికి సంబంధించి దీన్ని సెవెన్ బెడ్ జెంచ్కి దీని కేసును రిఫర్ చేస్తున్నారు అనమాట ఒకవేళ ఈ యొక్క కే తీర్పు అనేది కనుక ఆమోదింప చేయడం జరిగితే కనుక రాష్
సో ఈ యొక్క గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది అత్యంత తీవ్రంగా ఉంది మన యొక్క హెల్త్ కేర్ సర్వీసులు ఏమో చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత తొందరగా క్లోజ్ చేయాలా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పెండమిక్ అనేది ఎంత ప్రభావంగా ఉందో మన యొక్క హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ కూడా అంత ప్రభావంగా ఉండాలా లేకపోతే అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి దాని యొక్క ప్రభావం అప్పుడు మాత్రం ఇలాంటి వ్యాధుల మీద మనం పోరాటం చేయగలం అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి ఈ యొక్క ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అనేది ఒకసారి చూద్దామండి వ్యానిష్ డిఫీట్ రౌట్ పూర్తి ఓటమి డినేయల్ కాంట్రడిక్షన్ రిజెక్షన్ ఒప్పుకొనకపోవుట ఎవర్ట్ ప్రివెంట్ అవాయిడ్ తప్పించు నివారించు డాడ్జ్ సైడ్ స్టెప్ ఎండ్ రన్ పక్కకు జరుగు త్రైవ్ ప్రాస్పర్ డెవలప్ వృద్ధి పొందు ఇన్విన్సిబిలిటీ అజయత గ్రాపిల్ క్వారెల్ ఫైట్ జగడము పావు సిటీ స్కేర్ సిటీ తక్కువ పరిణామము రికాన్ క్యాలిక్యులేట్ పరిగణలోకి తీసుకున్నా బ్లైట్ డిసీజ్ క్యాంకర్ చెరుపు తెగులు పట్టు ఇవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ఫర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఇండియా హ్యాజ్ అ కన్సిస్టింగ్లీ బీన్ అ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ద మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డైలీ కన్ఫామ్డ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ టు ద వరల్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఈ యొక్క లాస్ట్ మంత్ మనం అయినా చూస్తే ఈ యొక్క ఆగస్ట్ అన్న మొత్తం అయినా మనం చూస్తే మన భారతదేశం అనేది డైలీ కన్ఫామ్డ్ కేసు అనేవి కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్లు అనేవి వాళ్ళకి అంటే చాలా ఎక్కువ కేసులు అనేవి ప్రపంచంలో ఎక్కువగా నమోదైన కేసులు మన భారతదేశంలో అనేవి కనపడుతున్నాయి అనమాట దిస్ వీక్ ఇట్ రిపోర్టెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ డే ఏ రికార్డ్ సింగిల్ డే స్పైక్ దట్ హ్యాస్ పుష్డ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ టాలీ టు కవర్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ అంటే ఈ యొక్క మన యొక్క ఈ వారంలో మనం చూస్తే కనుక పూర్తిగా యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఒక రోజులో డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఎనిమిది ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఒక్క సింగిల్ డేలోనే మన భారతదేశంలో నమోదైన అనమాట సో ఇది ఏంటంటే హయ్యెస్ట్ అనమాట ఇప్పటి వరకు నమోదైన ఒక రోజులో నమోదైనటువంటి గణాంకాల్లో హయ్యెస్ట్ గణాంకం అనమాట సో ఈ ఇంత అభివృద్ధితో మన భారతదేశం అనేది మూడు పాయింట్ ఆరు మిలియన్ యొక్క మైలురాయి అనేది దాటింది అనమాట అంటే ముప్పై ఆరు వేల ముప్పై ఆరు లక్షల మందికి ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది సంక్రమించింది ఇన్ మార్చ్ వెన్ ద ఎపిడమిక్ వాజ్ ఏ టు టేక్ అ హోల్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ దేర్ వాజ్ ద బిలీవ్ దట్ ఇట్ కుడ్ బి వ్యాంక్ ఫిషడ్ అంటే మార్చి నెలలో ఏమైందంటే ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఎపిడమిక్ అనేది అంటే ఈ యొక్క అంటు వ్యాధి అనేది ప్రబలుతుందో అప్పుడు ఈ యొక్క మన భారతదేశం మొత్తం కూడా వ్యాప్తి చెందుతుంది అనమాట ఆ టైంలో చాలా తక్కువ పరిణామంలోనే వ్యాప్తి చెందుతుంది అప్పుడు అందరూ సాధారణంగా ఏం నమ్మారు ఏం నమ్మారు అంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది ఓటమి పాలవుతుంది అంటే వ్యాంక్ ఫిషర్ అంటే అంటే అజయ పాలవుతుంది ఓటమి చెందుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు అనుకున్నారు అనమాట అందరు నమ్మారు అనమాట ఇన్ దోస్ డేస్ ప్రొజెక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎపిడమాజికల్ మోడలింగ్ విచ్ ఇండికేటెడ్ దట్ ఆ మిలియన్స్ వుడ్ బి ఇన్ఫెక్టెడ్ వర్ మెట్ విత్ అ డినేయల్ బై ద గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ డిస్బిలీవ్ బై మెనీ ఎస్పెషల్లీ బికాస్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ హ్యాడ్ పలవరైజ్డ్ మెడికల్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ ఇన్ యూరోప్ అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎందుకని ఇలాంటి డిసిషన్ తీసుకున్నారంటే ఆ రోజుల్లో ఏమైందంటే ఈ యొక్క ఎపిడమాలజికల్ మోడలింగ్ ప్రకారం ఆ బేసిస్ ప్రకారం ఈ యొక్క మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ప్రపంచంలో చాలా వరకు గవర్నమెంట్లు అనేవి ఎక్కువ సంఖ్యలు అయిన సంఖ్యలు అనేవి నమోదు అవుతున్నాయి అనమాట అప్పుడు మన భారతదేశానికి సంబంధించి ఎక్కువ కేసులు అనేవి ఫామ్ అవ్వలేదనమాట పూర్తిగా ఈ యొక్క అందువల్ల ఏమైంది మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది అంతగా ఎక్కువగా ప్రబలదు అని అనుకున్నారనమాట ఎస్పెషల్గా మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కావచ్చు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కావచ్చు ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది తీవ్రంగా సంక్రమిస్తున్న సమయంలో మన భారతదేశంలో దీని యొక్క ప్రాధాన్యత కావచ్చు వ్యాప్తి అనేది చాలా తక్కువగా ఉందనమాట సో దానివల్ల మనం ఇలాంటి నమ్మకాలను నమ్మాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది అనమాట ద డామినేట్ నోట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్స్ నరేటివ్ ఆన్ హౌ ఇట్ హ్యాజ్ హ్యాండిల్ ద పెండమిక్ ఈజ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ కెప్ట్ ఇండియాస్ డెత్ రేట్లో కానీ ఇప్పుడు మనం డామినెంట్ అంశం ముఖ్యమైనగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అంశం ఏంటి అంటే మన భారతదేశం అనేది వివరించాలా ఈ యొక్క వ్యాధిని అనేది ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క డెత్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందనమాట ప్రపంచ దేశాలతో పోల్చుకుంటే మన భారతదేశంలో డెత్ రేట్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఎలా హ్యాండిల్ చేశారనేది పూర్తి అయినటువంటి యొక్క విశ్లేషణ అనేది చెప్పాలన్నమాట ఇండియాస్ ఆ కన్ఫర్మ్డ్ కేస్ ఫెసిలిటీ రేట్ సిఎఫ్ఆర్ ఈజ్ ఆ బిలో టూ పర్సెంట్ టోటలింగ్ ఓవర్ టోటలింగ్ టు ఓవర్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డెత్స్ అం
అంటే ఈ యొక్క మన యుఎస్ బ్రెజిల్ అనేవి ఈ యొక్క బాగా ఈ యొక్క వ్యాధి వల్ల బాగా ప్రభావితం చెందుతున్న దేశాలు అనమాట ఆ దేశాలతో మనం పోల్చుకుంటే వాళ్ళ యొక్క కేసు ఫెటాలిటీ రేట్ అనేది ఇండియా కన్నా చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట వాళ్ళకి మూడు శాతం యొక్క కేసు ఫెటాలిటీ రేట్ అనేది నమోదైందనమాట సో ఇలాంటి చాలా వరకు కన్ఫర్మ్ డెత్స్ అనేవి చాలా వరకు దేశాల్లో ఆ ట్యాలీ అనేది చాలా ఎక్కువగానే ఉందన్నమాట మన భారతదేశంతో పోల్చుకుంటే వేర్ ఇండియా టూ టు హ్యావ్ ఏ సిమిలర్ డెత్ రేట్ దట్ వుడ్ వర్క్ అవుట్ టు వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ డెత్స్ అంటే ఒకవేళ మన భారతదేశంలో కూడా ఈ యొక్క త్రీ పర్సెంట్ ఫెటాలిటీ రేట్ కనుక ఉండుంటే కేసు ఫెటాలిటీ రేట్ కనుక ఉండుంటే మన భారతదేశంలో ఒక లక్ష మూడు వేల మంది మరణాల దాకా సంభవించే ఆస్కారం అనేది ఉండుండేదనమాట నియర్లీ ఫార్టీ థౌజండ్ ఎవర్టెడ్ డెత్స్ ఆర్ సో ఫార్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఏ డాడ్జ్డ్ బుల్లెట్ ఆర్ ఇన్ పార్ట్ డ్యూ టు యాన్ అండర్ కౌంట్ దట్ ఆ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ స్టేట్స్ ఆ నాట్ ఆ రిపోర్టింగ్ సస్పెక్టెడ్ ఆర్ ప్రాబబుల్ డెత్స్ as required by icmr guidelines and uh, not medically certifying all deaths can be only be known by more data being made available in the future of nfr to future for analysis అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చూస్తే ఈ దీని కారణంగా అంటే మనం ఈ యొక్క కేసు ఫెటాలిటీ రేట్ అనేది రెండు కన్నా తగ్గించడం వల్ల ఒక నలభై వేల మంది వరకు మనం ఈ యొక్క వ్యాధి నుంచి కాపాడగలిగాం ఎవర్టెడ్ డెత్స్ అంటే ఆ యొక్క అంటే మరణాలు అనేవి సంభవింపకుండా మరణాలను ఆపగలిగాము దాంతోపాటు ఈ యొక్క బుల్లెట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించినటువంటి బుల్లెట్ అనే దాని నుంచి డాడ్జ్ అంటే ఏంటంటే తప్పించుకోవడం అనమాట పక్కకు జరగడం అనమాట డాడ్జ్ అంటే పక్క తప్పించుకోగలిగాం అనమాట సో దీని ప్రకారంగా ఏంటంటే స్టేట్స్ అనేవి ఈ యొక్క రిపోర్ట్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంశాలు అనేవి డెత్ సంబంధించినటువంటి ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఇవ్వడం ఒకటి దాంతోపాటు ఈ యొక్క అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ఆల్ డెత్స్ అనేవి కరెక్ట్గా అనేవి డేటా అనేది మేనేజ్ చేయడంతో పాటు ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ అనాలిసిస్ కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా తీసుకురావడం అనేది జరిగిందనమాట దట్ ద వైరస్ హ్యాజ్ మేనేజ్ టు ఇన్ఫెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ మోస్ట్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఇన్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐస్లాండ్స్ is a pointer that it has a now set a deep roots within the country along with the several other bacteria and viruses that are thrive in a india's a tropical climate అంటే ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు వైరస్ అనేది చాలా వరకు మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట మన భారతదేశంలో అది చొచ్చు పోవడానికి మేనేజ్ చేస్తుంది రీసెంట్గా మనం యొక్క అండమాన్ నికోబార్ సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఒక మనం ఆల్రెడీ ఒక ఆర్టికల్ చెప్పుకున్నాం డెబ్బై నాలుగు మంది మాత్రమే ఉంటారు దాంట్లో ఐదుగురికి యొక్క వ్యాధి అనేది సంభవించిందని చెప్పేసి అండమానీస్ అనే యొక్క షెడ్యూల్ ట్రైబ్కి యొక్క వ్యాధి వచ్చింది సో ఈ యొక్క వ్యాధి ఇలా రావడం వల్ల మన భారతదేశంలో ఇది తన యొక్క వేల్డ్ అనేవి డీప్ రూట్స్ అనమాట వేళ్లతో సహా పాతుకుపోతుంది అనమాట ఇది ఈ యొక్క మన భారతదేశంలో అంటే చాలా రోగాలు ఉన్నాయి అనమాట బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించిన వైరస్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క త్రయవ్ అనేది ఉద్ది పొందుతూ ఉన్నాయి త్రయవ్ అంటే ఉద్ది పొందుతూ ఉన్నాయి అనమాట మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క ట్రోపికల్ క్లైమేట్లో సో ఈ వ్యాధి కూడా అలా పరిణామ క్రమం చెందే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నాను అనమాట ఇట్స్ అ ఇన్విన్సిబిలిటీ హ్యాజ్ అ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద వైడ్ స్ప్రెడ్ అడాప్షన్ ఆఫ్ అ ఫేస్ కవర్స్ అండ్ మాస్క్స్ అండ్ ద వైరల్ రోల్ ఆఫ్ అ మెయింటైనింగ్ హైజీన్ అండ్ అ అవాయిడింగ్ క్రౌడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అజయత అంటే ఇది ఓడిపోవడానికి కారణం ఈ వ్యాధి ఇన్విన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఓటమి పాలవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే మన భారతదేశంలో దేన్ని ఆపాదించుకున్నారు అడాప్షన్ అంటే దత్తత తీసుకున్నారంటే ఫేస్ కవర్లు పెట్టుకోవటం మాస్కులు ధరించడం దాంతోపాటు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ఏవైతే హైజీన్ అనే దాన్ని పాటించడం అనమాట అంటే మన ఆరోగ్యకరమైనటువంటి అంశాలు కావచ్చు ఈ యొక్క శానిటైజర్ హైజీన్గా శుభ్రతను పాటించడం దాంతోపాటు మనం గుంపులు గుంపులుగా ఉండే అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అవాయిడ్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది మన భారతదేశంలో పరాజయం పొందింది అనమాట దీస్ ఆర్ వెల్కమ్ బిహేవియరల్ చేంజెస్ దట్ విల్ సర్వ్ వెల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ when india will continue to grapple with the seasonal outbreaks and epidemics of a influenza dengue as well as a, its um, world scores of tb అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంశం అనేది అంటే ఇలాంటి హైజీన్ పాటించడం కావచ్చు ఈ యొక్క సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కావచ్చు క్రౌడ్స్ లేకుండా చూడటం కావచ్చు మాస్కులు ధరించడం కావచ్చు ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఏంటంటే మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క వ్యాధులకు సంబంధించినటువంటి యొక్క సూక్ష్మక్రిమి ద్వారా వచ్చే యొక్క ఇన్ఫ్లుయెంజాస్ కావచ్చు డెంగ్యూ వ్యాధి కావచ్చు అంటే మన భారతదేశంలో ఆల్రెడీ ఎక్కువ ప్రభావం చూసినటువంటి టీబీ లాంటి రోగాలను కూడా దాదాపుగా ఈ యొక్క హైజీన్ పాటించడం వల్ల కొంతవరకు ఆ కేసులు కూడా తగ్గే ఆస్కారం అయితే ఉందన్నమాట అవకాశం అయితే ఉందన్నమాట ద హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ being pushed to its um, breaking point has also underlined the country's historical neglect of widespread of affordable health care as well as a paucity of a qualified personnel to treat the poor అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క హెల్త్ కేర్ సిస్టంలో మనం మనం చూస
ఒక పూర్ అనే వాళ్ళకి ఒక ట్రీట్ చేయడానికి సరైనటువంటి క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ అనేవి లేకుండా పోయారు పాపసిటీ అంటే లేకుండా పోవడం తక్కువ పరిణామంలో ఉన్నారనమాట వాళ్ళు సో అందువల్ల ఏమైంది ఈ యొక్క హెల్త్ కేర్ మీద చాలా ప్రభావం పడింది సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క నెగ్లిజెన్సీని కూడా మనం అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సోఫిస్టికేటెడ్ ల్యాబ్స్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ సైంటిస్ట్స్ అండ్ డాక్టర్స్ ఇండియా కంటిన్యూ టు స్ట్రగుల్ టు డెవలప్ ఇండిజీనియస్ టెస్టింగ్ కిట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ కండక్ట్ వెల్ డిజైన్డ్ ట్రైస్ టు చెక్ ఫర్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డ్రగ్స్ దట్ మైట్ హెల్ప్ విత్ ద ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఇన్స్పైట్ అంటే అంటే మనకు అవైలబిలిటీ సోఫిస్టికేటెడ్గా అంటే సరిపోయేంతటువంటి ల్యాబ్ లేపైనప్పటికీ డాక్టర్ లేపైనప్పటికీ ఇన్స్పైట్ అంటే లేపైనప్పటికీ మన భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క వ్యాధిని ఎదుర్కోవడంలో చాలా వరకు ఇండియన్ టెస్ట్ కిట్స్ తయారు చేయడంలో కావచ్చు అంటే స్వదేశంగా తయారు చేసే ఈ యొక్క కిట్ల వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క ఈ యొక్క డ్రగ్కి సంబంధించినటువంటి ఎఫిషియన్సీ ట్రయల్స్ కావచ్చు ఆ డిజైన్ చేసే విధానం కావచ్చు వీటిలో అంత ప్రభావవంతంగా చేస్తూ ఈ యొక్క వ్యాధికి అంతరించిపోవడానికి లేకపోతే యొక్క వ్యాధిని కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా వరకు సహాయకారిగా ఉపయోగపడింది అనమాట దేర్ మస్ట్ బి డీప్ రెకనింగ్ టు ఫిక్స్ గ్యాప్స్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ డెలివరీ చైన్ టు పుట్ ఇన్ ప్లేస్ న్యూ హ్యాబిట్స్ అండ్ ఎరెక్ట్ ఏ స్ట్రాంగర్ లైన్ ఆఫ్ డిఫీట్ అగెన్స్ట్ ఫ్యూచర్ బ్లైట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క డీప్ రెకనింగ్ అంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధికి పెరిగే అంశానికి ఈ యొక్క వైద్య విధానానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క గ్యాప్ అనేది రకనింగ్ అనేది పూర్తిగా తగ్గించాలి దాంతోపాటు ఈ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు కావచ్చు ప్రొడక్ట్ డెలివరీకి సంబంధించినటువంటి ఈ చైన్ అనేది సరైనటువంటి ప్లేస్ తీసుకురావాలి అంటే బాగా అందుబాటులో వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకురావాలి దాంతోపాటు న్యూ హ్యాబిట్స్ కొత్తవైనటువంటి ఈ యొక్క అలవాట్లు అనేవి ఇలాంటి అన్ని అంశాలు కూడా ఈ యొక్క రాబోయే కాలంలో వచ్చే ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ బ్లైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎదుర్కొనే విధంగాను స్ట్రాంగర్ లైన్ బలంగా ఎదుర్కొనే విధంగాను లేకపోతే వాటిని రానివ్వకుండా చేసే విధంగా మనకు ఉపయోగపడతాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మన భారతదేశంలో రోజు రోజుకి కేసులు అనేవి బాగా పెరిగిపోతున్నాయి ఇప్పటివరకు మన భారతదేశంలో ముప్పై ఆరు లక్షల కేసులు అనేవి నమోదైన అనమాట సో ఏది ఈ యొక్క లాస్ట్ వీక్లో మనం చూసుకుంటే హైయెస్ట్గా సెవెంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ప్లస్ కేసులు అనేవి నోటిఫై అయినాయి అనమాట సో మన ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువ సంఖ్య నమోదైనప్పటికీ కూడా మన భారతదేశంలో కేసు ఫెటాలిటీ రేట్ అనేది రెండు శాతం కన్నా తక్కువగా ఉంది ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో మూడు శాతం కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మన భారతదేశంలో రెండు శాతమే ఉందన్నమాట దీనివల్ల దగ్గర దగ్గర ఒక నలభై వేల మరణాలు అనేవి మనం ఆపగలిగాం అనమాట వీటికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటి అంటే మన భారతదేశంలో సరిగినటువంటి యొక్క వైద్య విధానం కావచ్చు సరైనటువంటి ఎఫిషియంట్ డాక్టర్లు ల్యాబ్లు లేనప్పటికీ కూడా ఇంత ప్రభావంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మనందరం అవేర్నెస్ తీసుకురావడం మన ప్రజలు అవేర్నెస్ తీసుకురావడం అందరూ శానిటైజర్లు హ్యాండ్ మాస్క్లు ఫేస్ మాస్క్లు హ్యాండ్ శానిటైజర్లు ఇవన్నీ వాడటం వల్ల హైజీన్గా ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది చాలా వరకు నిర్మూలించామంట ఈ యొక్క అలవాట్లు అనేవి రాబోయే కాలంలో యొక్క డెంగ్యూ కావచ్చు లేకపోతే యొక్క ఏవైతే యొక్క ఇన్ఫ్లుయెంజా అంటే ఎప్పుడు మీకు అంటే వ్యా సూక్ష్మ క్రిముల ద్వారా వచ్చే వ్యాధుల నుంచి దాంతోపాటు టీబీ లాంటి వ్యాధుల నుంచి మనల్ని కాపాడే విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఏం చేయాలి అంటే ఈ యొక్క అండమాన్ లాంటి నికోబార్ దీవుల లాంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క వ్యాధికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఆ ట్రైబులకు కూడా ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది పాతుకుపోయే విధంగా ఉందన్నమాట ఇలాంటి అంశాల్లో మన భారతదేశం ఏం చేయాలంటే పూర్తిగా ఈ వ్యాధి నిర్మూలించడానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అనేది ఇంకా డెవలప్ చేయాలా దీంతోపాటు ఈ యొక్క సరైనటువంటి యొక్క ఏదైతే సప్లై చేయన్ అనే దాన్ని అందుబాటులో వచ్చే విధంగా అన్ని రకాలైనటువంటి ఆరోగ్య పరికరాలు అందుబాటులో వచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం అనేది చర్యలు తీసుకుంటే కనుక రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి వ్యాధులు వచ్చే రోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తెలుగు తెగులు కావచ్చు లేకపోతే వంటి వ్యాధులు అనేవి రాకుండా భారతదేశంలో అలాంటి వాటిని రానివ్వకుండా వ్యాప్తి చెందనివ్వకుండా చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట సో ఇవన్నీ హిందూలో ఉన్న టూ ఆర్టికల్స్ ఇక మనం ఈ యొక్క ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లోనే మన యొక్క ఆర్టికల్ అనేది చూద్దామండి ఈ యొక్క ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఆర్టికల్ కూడా చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఆర్టికల్ వచ్చేసి డిమాండ్ అండ్ సప్లై అండి డిమాండ్ అండ్ సప్లై అంటే ఏంటి అంటే మనకు ఏదైతే డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం సప్లై అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ వస్తువు యొక్క డిమాండ్ అనేది బాగుంటే సప్లై ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి సంబంధించింది అంటే ఈ యొక్క బ్యాంకులు అనేవి అప్పులు అనేవి ఎవరికి ఇవ్వలేకపోతున్నాయి ఇవ్వలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క రిస్క్ ఎవర్షన్ అనమాట అంటే రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క అప్పులు తీర్చలేవు అనే భయంతో ఆ యొక్క విరక్తితో వాళ్ళు అప్పులు ఇవ్వట్లేదు అనేది ఒక
సో ఇప్పుడు ఈయన ప్రకారం ఏంటంటే మన భారతదేశంలో పూర్తిగా ఈ యొక్క రిస్క్ ఎవర్షన్ కింద బ్యాంకులు అనేవి అప్పు ఇవ్వలేకపోతున్నాయి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క అంశాన్ని అనేది రోజు రోజుకి యొక్క సెల్ఫ్ డిఫీటింగ్ అంశం అనమాట అది చాలా తప్పుడు విధానం అని చెప్తున్నాను అనమాట దీనికి సంబంధించి మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ అనేవి చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క డిపాజిట్స్ అనేవి రోజు రోజుకి ప్రతి సంవత్సరంలో మనకు ఈ సంవత్సరంతో కూడా పెరుగుతూ పద్నాలుగు లక్షల కోట్లు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట సో ఇక్కడ మనకు అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ అనేవి లెవెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అనమాట మనకి ఆగస్ట్ పద్నాలుగు వరకు బ్యాంకుల్లో ఉన్నటువంటి డిపాజిట్ల సంఖ్య ఏంటంటే పద్నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అనేవి ఉందన్నమాట సో ఈ యొక్క పద్నాలుగు లక్షల కోటి రూపాయలు అనేవి మనం చూసుకుంటే దాంతోపాటు మన దగ్గర బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకున్న సంఖ్య ఎంత అంటే ఐదు పాయింట్ మూడు ఐదు లక్షల కోట్లు మాత్రమే అప్పు తీసుకున్నారు సగానికి సగం మాత్రమే అప్పు అనేది రూపంలో ఉందన్నమాట జస్ట్ దాని యొక్క గ్రోత్ అనేది ఎంత ఉంది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉందన్నమాట అప్పులు తీసుకున్న వాళ్ళ యొక్క గ్రోత్ అనేది దానికి చూసుకుంటే సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క బ్యాంకులని ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఆర్బీఐకి ఈ యొక్క అంశ అంటే ఈ యొక్క డబ్బులు అనేవి ఆర్బీఐలోనే పెట్టి రివర్స్ రెపో రేట్ కింద వాళ్ళకి అప్పులు అనేవి ఇచ్చినాయి అనమాట అంటే ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి వడ్డీలు తీసుకుంటాయి అనమాట దీనివల్ల వాటికి ఎక్కువగా లబ్ధి చేకూర్చే అంశం అయితే లేదనమాట సో ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేయాలి అంటే ఈ యొక్క ఈ అంశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంటే అప్పులు ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా లాక్డౌన్ కారణంగా అప్పులు తీసుకునే వాళ్ళ సంఖ్య అనేది తగ్గిపోయింది దాంతోపాటు ఈ యొక్క మోరటోరియం పీరియడ్ అనేది అంటే మనకు మార్చి నుంచి కూడా మీకు ఏమైనా కానీ పర్సనల్ లోన్లు ఉన్నా హౌస్ లోన్లు ఉన్నా కార్ లోన్లు ఉన్నా కట్టవలసిన అవసరం లేదని ఒక ఆరు నెలల కాలం పాటు మోరటోరియం అనేది ఇచ్చారనమాట అది ఆ తర్వాత వడ్డీ వసూలు చేసుకుని తర్వాత తీసుకోవచ్చు తర్వాత మీరు చెల్లించవచ్చు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అనేది హామీ ఇచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క మోరటోరియం ఎత్తేసిన తర్వాత రోజులు అనేవి బాగా ఆందోళన చెందించే అంశాలు అనమాట కన్సర్న్ అనమాట ఆందోళన చెందించే అంశాలు ఎందుకంటే ఆరు నెలల అమౌంట్ అనేది ఒకేసారి కట్టడం లేకపోతే దాని మీద వడ్డీని బరాయించడం అనేది చాలా కష్టం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ అనేవి బాగా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఏంటంటే బ్యాంకులు అన్నీ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నాయి అనమాట దీంతోపాటు ఈ యొక్క సప్లై చైన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల డిమాండ్ అనేది లేకుండా పోయింది సో ఇప్పుడు ఈ డిమాండ్ లేకుండా పోయింది కాబట్టి అప్పులు తీసుకునే వాళ్ళ సంఖ్య అనేది తగ్గిపోయింది అప్పులు తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్యాంకులకు వడ్డీ రూపంలో ఆర్థిక అంటే ఒక మూలధనం అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు అప్పులు ఎప్పుడైతే తీసుకోరో ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క అమౌంట్ అనేది పూర్తిగా స్టాగ్నేట్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట అక్కడ పడిపోయి ఉంటుంది అనమాట సో దానివల్ల బ్యాంకులకు ఉపయోగం లేదు ప్రజలకు ఉపయోగం లేదు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి అంటే గవర్నమెంట్ అనేది దీనికి ప్రభావవంతంగా తీసుకొని ఎక్కువగా పెట్టుబడులు పెట్టే విధంగా ఈ యొక్క సప్లై అంటే డిమాండ్ పెంచే విధంగా ప్రభుత్వం అనేది తీసుకొని పెట్టుబడులు పెట్టాలి అప్పుడు పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా పెట్టుబడులు పెట్టిన తర్వాత ఈ యొక్క మనీ అనేది చలా మనీలోకి వస్తుంది అనమాట దాంతోపాటు మీ ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలకు కూడా కొంత ప్రోత్సాహకాలు అనేవి వస్తాయి ఈ పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల దానివల్ల ఏమవుతుంది అన్ని డిమాండ్ అనేది పెరుగు అంటే సప్లై అనేది పెరిగింది అనుకోండి ఆ అమౌంట్ అనేది పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఈ యొక్క అన్ని రంగాలు అనేవి అంటే పనులు చేయడం మొదలు పెడతాయి అనమాట మళ్ళీ మనుగడలోకి వస్తాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది జాబ్ క్రియేషన్ వస్తుంది జాబ్ క్రియేషన్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా బయింగ్ కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది బయింగ్ కెపాసిటీ పెరగడం వల్ల మనిషి అనేవాడు బయటకు వచ్చి డైరెక్ట్గా కొనడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది క్యాష్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది క్యాష్ ఫ్లో జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఈ యొక్క డిమాండ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇలాంటి అన్ని అంశాలు కూడా ప్రభుత్వం అనేది బాధ్యత తీసుకొని ఈ యొక్క ఓనర్స్ అనేది ప్రభుత్వం మీదే ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వం తీసుకొని ఈ యొక్క నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్ ప్రాబ్లం నుంచి బ్యాంకుల్ని బయట విడవేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో ఈవెండి ఈరోజు హిందూలో కావచ్చు ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో నా టోటల్ న్యూస్ అనాలసిస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండ